ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് നോക്കിയത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണ് റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റെയിൽവേസ് സോറി മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എൽ ആർ ടി എം ആർ ടി എസ് ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നോക്കിയത് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്കും ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്കുമാണ് ഓക്കെ അതിലാദ്യം നമുക്ക് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ എന്ന ആ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം So first one, the sketch to typical cross section of a railway track, 5 marks in September 2020 supplement rail show. Then what are the different type of rail section mentioned relative merits and demerits of flat footed rails and bullhead rails, 5 marks in March 2020 show. Then December 2019 show. Then December 2019 ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പയർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽസ് വിത്ത് നീഡ് സ്കെച്ചസ് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദി കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഫൈവ് മാർക്സിന് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൽസ് ടെൻ മാർക്സിന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കമ്പോണൻറ്റ്സ് റെയിൽസ് ബലാസ്റ്റ് ഫോമേഷൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലും കൂടെ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബോത്ത് രണ്ട് മൊഡ്യൂളിനും ഇതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണൊരു കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്താണൊരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫോമേഷൻ്റെ മുകളിൽ ബലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് റെയിൽസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ബലാസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് റെയിൽസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ റെയിൽസിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു റെയിലല്ല രണ്ട് റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും റണ്ണിങ് പാരലായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈ റെയിൽസ് സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റെയിൽസ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ബലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമേഷൻ ഈ നാലും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം റെയിൽസ് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ് ഫോമേഷൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇതാണ് ഫോമേഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ബലാസ്റ്റ് ബലാസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പാരലായിട്ട് രണ്ട് റെയിൽസും റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് റെയിൽസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ഐ സെക്ഷനാണ് ഇപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം ഇത് കണ്ടു റെയിൽസ് ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ഐ സെക്ഷനായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലായിട്ടാണ് റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് റെയിൽസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെയിൽസിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വെൽഡിങ് ബൈ ബൈ വെൽഡിങ് ആണ് റെയിൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽസ് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഒരു ഐ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഐ സെക്ഷനാണ് ഇതാണ് ഹെഡ് ഇത് വെബ് ഇത് ഫുട്ട് ഓക്കെ
then the head of rail uh, the rail inde pa nammala unsymmetrical i section nokkiyalu namukku ivada kaanam head of rail kando head of rail endana athrayum depth il irikkum to allow vertical wear ini web nokkiyalo adin athyasham thickness undagum to withstand stresses ഇത്രയും ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തം പോയിന്റ്സിൽ തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റെയിൽസ് എന്താണ് ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ ഫോമേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ബെല്ലാസ്റ്റ് അതൊരു എക്കണോമിക് സെക്ഷൻ ആണ് വിത്ത് സ്റ്റിഫ്നസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ദെൻ ഈ റെയിലിൻ്റെ ഹെഡ് എന്താണ് അഡിക്വേറ്റ് ഡെപ്തിലായിരിക്കും ടു അലോ വെർട്ടിക്കൽ വിയർ വെബ് എന്തായിരിക്കും സഫീഷ്യൻറ്റ് തിക്നെസ്സിലായിരിക്കും ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെസ്സസ് സോ ഇത്രയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൽസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന എന്താണ് നമുക്കറിയാം റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിഫ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയിൽസിലുള്ള ലോഡിനെ ഫോമേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പം അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിഫ്നസ് അത്രയും ഹൈ ആയിരിക്കണം പിന്നെന്താണ് ഈ റെയിൽസിന് ലാറ്ററൽ ലോഡ്സ് വന്നാലും അതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റെയിൽസിൻ്റെ ഹെഡ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാണ് ടു അലോ വെർട്ടിക്കൽ വിയർ ദെൻ അതിൻ്റെ വെബ് എന്തായിരിക്കണം സഫീഷ്യൻ്റ്ലി തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെസ്സസ് അതുപോലെ ഫൂട്ടിന് എന്താണ് ഫൂട്ടിന് അത്രയും വിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓവർ ടേണിങ്ങിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓവർ ടേണിങ് റെയിൽസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഈ റെയിലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ മിഡ് ഹൈറ്റിൽ വരണം അതാണ് അടുത്ത റിക്വയർമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലറ്റ് റേഡിയായി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് അതുപോലെ റെയിലിൻ്റെ ടെൻസെൽ സ്ട്രെങ്ത് സെവൻറ്റി ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത് കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൽസ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സോറി കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റെയിൽസ് ഉണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബെലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോമേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ റെയിൽസ് നോക്കി അതെന്താണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഐസെക്ഷൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേലാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കി അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് നോക്കണം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് റെയിൽസ് ഇതാണ് റെയിൽസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഇതാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽസിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഈ സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫങ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷനാണ് റെയിൽസിൻ്റെ റെയിൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡിനെ താഴെയുള്ള ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇതാണ് ബലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ബലാസ്റ്റിലേക്കും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫോമേഷനിലേക്കും റെയിൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെയിൽസ് എന്തിൻ്റെ സ്ലീപ്പേഴ്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽസിന് കറക്റ്റ് ഗേജിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പ്രോപ്പർ ലെവലിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ബലാസ്റ്റിനെയും റെയിലിനെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മീഡിയമായിട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റെയിൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡിനെ ബലാസ്റ്റിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ റെയിൽസിനെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പ
ദെൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഗേജും അലൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ലെവൽ ഓഫ് റെയിൽസ് ഒക്കെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അത് ഈസിലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റണം ദെൻ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങും ഒക്കെ ബലാസ്റ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ താഴെയാണല്ലോ ബലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ ബലാസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വന്നാൽ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ ഓരോ സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിങ് ഷോക്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം റെയിൽസിലൂടെ നല്ല ഹെവി സ്പീഡിലായിരിക്കും ട്രെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹെവി ലോഡ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ലോഡ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി സ്ലീപ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അതിനൊരു ഡാമേജും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ആ തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ റെയിലിലൂടെ ട്രെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പേഴ്സ് പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരരുത് ആ തരത്തിലായിരിക്കണം സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കി ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണ് ബലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റീൽസ് എൻ്റെ താഴെ സ്ലീപ്പേഴ്സ് എൻ്റെ താഴെ ബലാസ്റ്റ് എൻ്റെ താഴെ ഫോമേഷൻ സോ ബലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാനുലാർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം യൂഷ്വലി എന്താണ് അത് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോണോ ബ്രിക്കോ ഷിങ്കൽ ഓർ കങ്കർ ഗ്രേവൽ ഓർ സാൻഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് പാക്ട് ബിലോ ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് താഴെയും അതിന് ചുറ്റിനുമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രാനുലാർ മെറ്റീരിയലാണ് ബലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ബലാസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഫോമേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ്സിനെ ഫോമേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ബലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് റീൽസ് ഇതാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ബലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇതാണ് ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോമേഷൻ്റെയും ഈ സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബലാസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ്സിനെ ഫോമേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബലാസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബലാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ബലാസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബലാസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് സം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു ദി ട്രാക്ക് ട്രാക്കിന് സം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബലാസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ റെയിൽസിനെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൈനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബലാസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റിയും ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബലാസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ബലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം റെയിൽസിലൂടെ ട്രെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് മൂവിംഗ് ലോഡ്സിനെയാണ് ഡയനാമിക് ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് കാരണം ഇതിനടിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബലാസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ഓർ ബ്രിക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ക്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രഷിങ്ങിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ
നിയർബൈ ക്വാറിസിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആകുന്ന ബലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പറയുവാണെങ്കിൽ ബലാസ്റ്റ് എല്ലാവിധ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതായത് സ്ട്രെങ്ത്ത് ക്ലീനബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ട്രെയിനബിലിറ്റി ഇക്കണോമി സ്റ്റെബിലിറ്റി പോലുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റെയിൽവേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ബലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബലാസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഒരു കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ നോക്കാനുള്ളൂ ഏതാണ് ഫോമേഷൻ ഓക്കെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സബ് ഗ്രേഡ് ആണ് അതായത് നാച്ചുറലി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സോയിൽ അതിനെയാണ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ബലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിനെയാണ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ എൻ്റെ ട്രാക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഫോമേഷൻ ആണ് ഇനി ഫോമേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ട്രാക്കിനെ ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആൻഡ് യൂണിഫോം ബെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോമേഷൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂവിങ് ലോഡ്സ് ലോഡ്സ് ട്രെയിൽസ് നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സ്ലീപ്പേഴ്സിലെത്തി അവിടുന്ന് ബലാസ്റ്റിലെത്തി പിന്നെ ഫോമേഷനിലെത്തും ഈ വരുന്ന ലോഡിനെ ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദി ട്രാക്ക് ട്രാക്കിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഫോമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫോമേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫോമേഷൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഷേപ്പിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിങ് ഷേപ്പിലായിരിക്കാം ഓക്കെ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എബോ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ബിലോ താഴെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ എർത്ത് വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും താഴോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കട്ടിങ് എന്ന് പറയും ഇനി ഫോമേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഗ്രൗണ്ട് കോണ്ടൂർസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേഡിയൻസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഏത് ഗ്രേഡിയൻസ് ആണോ ഗ്രൗണ്ട് കോണ്ടൂർസ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഫോമേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ഫോമേഷൻ്റെ വിട്ട് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ട്രാക്സ് ആണോ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കി ദെൻ ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ ഇതിൽ ഏത് ഫിഗർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷനായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആണ് നോക്കിയത് ഏതൊക്കെ നാല് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസും നോക്കി ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്തത് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്കും ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷനുമാണ് ദെൻ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിരുന്നു നമുക്കിനി നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് റെയിൽവേസ് ഫോർ അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ദെൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് സെലക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുമാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു